大哥，你到底在搞什么？我搞什么了？青雨明明就在你手上，你如果真的想放人，你用得着演这么一出吗？心怡，你最好别对我发火，我心里这团火都没发出来。如果你要引燃了他的话，我会对谁发呢？你，你是在威胁我们了？我怎么敢呢？我方少林现在是孤家寡人。我的妻子，我的小舅子，我的亲妹妹，还有我的小姨子，先是一起来骗我，现在又一起来逼我。萧青雨真幸福啊！他一失踪，个个都担心他，个个都为他要死要活。如果我失踪了，你们岂不个个都拍手称快？少林啊，别这么说。别人我不知道，无论发生什么事，我都会陪在你身边你也没有对不起我，我和彩青的事不能怪你，云妹。你也知道我并不满意我爹给我定下的这门亲事，但是我还是履行了这个婚约，跟你成了亲。除了我的这颗心，没办法给你。但我作为一个丈夫。你需要的一切，我全都满足了你。你还要我怎么样？少林，我真的从来都没有怨过你。萧家把你送给我，岂不皆大欢喜吗？但是你，居然和萧青雨，大哥，那我问你，你为了得到彩青，就不惜拿我这个妹妹去做诱饵，又是萧家拿彩青做交换，你觉得对得起我这个妹妹吗
。我当时并不知道萧晴雨会爱上彩青，我以为她喜欢的是你大嫂，但是你大嫂已经嫁给了我，她早晚都会另娶别的姑娘。你只看了他的一幅画，就深深的爱上了他。他又曾经救过你。我以为会促成一桩美好的姻缘。心仪，我先问问你，你有没有后悔认识了萧青雨？我不后悔。那就是了。我方少林从来都没有想过要伤害任何人。真没想到事情会走到这一步，姐，事到如今，你再急也没有用。现在关键是我们要知道姐夫把青雨关在什么地方。我想起来了，那晚就彩青走了之后，少林他命令武志强出去办一件事，等武志强回来的时候，他就不急了。武志强一直是我哥最倚重的心腹，这次绑架青雨，他一定有份。哎，我们就从武志强那儿着手，看能不能从他嘴里得到点消息。好，很难的。我知道志强不是一个坏人，但他很愚忠。少林曾经救过他的命，所以少林安排他做的事情，他都会去执行。看押青羽一定是武志强在负责。那我想个办法，先找到武志强的家，然后去跟踪他。心雨，跟踪的事情呢？就交给你了。嗯。不过我还是觉得，明天的事情很奇怪。既然姐夫想把这个绑架做得逼真一点，那他为什么要让肖老爷一个人去送赎金呢？你这么说，我也觉得事情有点不对劲。方少林做任何事情都一定有目的的。不如这样，今天晚上我先到约定的地点埋伏起来，看究竟发生什么事情。不行，这样的话太危险了。姐。你不用担心我，怎么说我也是你亲弟弟，姐夫不会把我怎么样。最多我把商号里那两个保镖带着一块儿去。刘年，千万要小心啊！知道了。嗯、师伯，这里距离交换人质的地点只有一里路了。若是让绑匪的探哨察觉到你带了人来，恐怕会对青羽不利。好，如果有什么意外，我会立刻发信号，还请大少爷及时来救援。放心，我会的。不过你记住，如果绑匪临时要变卦，你千万不要反抗，保命要紧。嗯，我会的。
，怎么又突然变卦？焦老板，你现在没有资格跟我讨价还价，还是老老实实跟我们走吧。带走。小老爷，你没事吧？小老爷，你怎么样啊？小老板，你要撑住，我马上送你去找大夫。来不及。青雨呢？你放心，小少爷他还活着。听见没有？青雨他还活着，一定要撑住啊！啊，告诉青雨，天下我不是的父母，不要恨爹。我会的，他一直都没有恨你。青雨他很爱你的，肖老板，青雨，肖老板，肖老板，肖老板。世博，世博，少爷，我们两个兄弟死了，强哥不见了，炼金条也没了。武志强。
我们俩好好商量一下，看看谁在背后操纵这件事情。是。你先把肖世波的遗体安置一下，等青雨救出来了，再由青雨来给他爹安葬。知道。你们连肖老爷爷敢杀？啊？就不怕我娘知道了，把你们都处死吗？二小姐，这是一个意外，我们只想带肖老爷走，完全没有想要伤害他。不信，你可以问沈少爷。我问你，方少林为什么要绑走肖老爷？他到底想怎么样？少爷对肖老爷并没有恶意，他只是想以此逼萧少爷，真娶了二小姐。青雨呢？说。他至少还活着。什么叫至少还活着？啊？你们对他做了什么？对他做了什么？是不是我哥虐待他？说、啊，二小姐，你们这次联起手来欺骗少爷，少爷心里憋着气，肖少爷又不肯服软，所以，嗯、方少林，这个混蛋，你告诉我，青雨现在在哪儿？你必须马上告诉我。二小姐，恕我不能告诉你。说不说？你不说我杀了你，沈少爷。就算你杀了我，我也不会说他。我永远不会背叛少爷的。走，难得你有这份忠心。但是你的好少爷，他未必肯相信。你的好少爷根本不知道今天树林里发生了什么事情。肖老爷和你带去的人都已经死了，而你和金条却不见了。以我对方少林的了解，你想想看，他会怎么想？沈少爷，你难道他相信是我劫持了你，还是相信你对他的忠心，抵得过这箱金条？他一定会想是你背叛了他，然后。带着金条跑了。以我对方少林的了解，他现在去了你家，抓走了你的妻儿老小。沈少爷，你为什么要害我？我今天要不是觉得你呻吟眼熟，不敢胡乱开枪，你早就死在我手上了。我放过了你，可你却来害我。我不想害你，但我更不想你去助纣为虐，你知道吗？志强。就算我真的放你回方少林的身边，他也是不会相信你的。肖老爷死了，他的计划失败了，你觉得他会放过你和你的家人吗？你自己好好想想。可我就算帮你们救出了肖少爷，少爷他也不会放过我和我的家人。不是的。我可以带你去见我娘啊！你把一切事情都告诉她，我娘才可以救得了你的家人。因为我娘她懂得其中的厉害，她不会见死不救的。现在这个时候，也只有我娘才能管得了我大哥，才能救你，还有你的家人啊！好好想想吧。少林，你为什么要杀青羽他爹？如果被彩青知道了，他会多伤心啊！你让我以后怎么面对他呢？少林，我求求你，我求你停手吧！你怎么会变成现在这个样子？为什么？肖世伯不是我杀的，不是，这只是个意外。青羽他爹真的不是你杀的
，云妹，我为什么要杀他？杀了他对我有什么好处？我跟你说老实话，如果留着萧世伯的话，我还可以用他牵制萧青雨。我比任何人都不希望他死，我也很被动。那萧青雨呢？萧青雨是不是在你手上？你什么时候才肯放了他？我现在心里很乱。不想回答你的问题，清醒了再说方小姐，哎，心仪，你来了。二小姐，怎么样了？你说呢？我大哥反应快着呢。他今天下午已经把你爹、你娘、你妻子跟孩子全都抓走了。我不是跟你说过了吗？现在你该相信我说的话。那也只好这样了。我我答应你，可是志强
，你要明白，我们也不想把你逼到这个份儿上的。二小姐，这不关你的事。我也知道是少爷不对，可我，二小姐，我只求你。你一点都不感动，一点都不考虑我的感受。既然如此，我又何必顾虑你的感受？你想为萧青云守身如玉，我就偏偏不让你称心如意。就把匕首扔了。什么？青羽居然是你绑架的？是，是我一时起了歹心，我对不起您。那肖老爷也是被你杀害的？不，不是的，是我几个兄弟临时变卦，就想干脆把肖老爷也绑架了，勒索更多的赎金。我们内讧起来，混乱之中，枪打无眼，误伤了肖老爷。夫人，我求你，帮我向少爷求个情，求少爷高抬贵手，放了我的家人。我马上带您去把新姑爷救出来。既然少爷抓了你的家人，显然是猜到了青羽是被你绑架的。那他为什么在我面前，没有露一点口风？少爷。一直把我当兄弟看待，他可能还想放我一条生路。既然少爷这么念旧情，他悄悄抓了你的家人，只是为了让你放了青羽，那你为什么不直接找少爷求情呢？我，我做了这么多对不起少爷的事，我没有脸见他。心仪流年，你们先去歇着吧。
这件事情就交给我来办。好，嗯，我保证，明天天亮，我让你们见到青鱼。是。是。这一切都是我的错。青云，青云，青云，青云，你醒醒啊！青云。青雨，你跟我说说话，你醒醒啊！青雨，青雨，你怎么样了？你醒醒啊，青雨，青雨。海清啊，你不会这个时候还想和他亲热一番吧？你到这儿来不是为了向我求情的吗？少林，我求求你，你放了青雨吧，好不好？我求求你。少林，我求求你了。嗯、志强，现在只有我们两个人，你跟我说实话，这到底是怎么回事？我，我是看新归叶家有钱，那晚他又单身一人，一时起了歹心。住口！吴志强，到了这个时候，你还想瞒我？你和少林是我看着长大的，你是怎么样一个人？难道我还不清楚吗？少林还救过你的命，我们方家也从来没有亏待过你。你上有老下有小，你家里有房有田，怎么可能会为了求财，在二小姐的订婚之夜去绑架新姑爷呢？如果你把钱财看得那么重，你又怎么可能现在跪在我的面前求我保全你的家人呢？我相信是你绑架了青雨，但你也只是在奉命行事。其实真正的幕后主使之人就是少林，是不是？说。不，少爷，他怎么可能绑架自己的亲妹夫呢？哼，虽然我也猜不出少林为什么绑架他的亲妹夫，但我仔细想想你今晚的说辞，再仔细想想少林这两天的反常表现，我也不得不怀疑。少林到底有什么事在瞒着我？夫人，我求您不要再追究了，就当我说的一切都是真的，早点了结这件事吧。当然了，这件事情必须要有人出来承担责任和后果。你的确是最合适的人选，但是我至少要知道到底发生了什么事。你把真相告诉我，我自有主张。夫人，我说。你要是再敢隐瞒我半句，我也用不着你告诉我青雨的下落。我就先把你的家人杀了，然后再找少林要人。我还就不信了，在这个时候他还敢跟我撒谎。不要，夫人，求你放过我的家人。好，我说，我全都告诉你。可是夫人，我求你，千万不要怪罪少爷。少爷心里其实也很难受。青雨，青雨，青雨，少林，我求求你，青雨她刚刚大病初愈，她经不起这么折磨，你这么折磨她，她会死的，我求求你。你放心吧，她不会死的。如果她快死了，我就会治好她，然后所有的一切。都会再继续。不要，不要，错都在我。你要我怎么做？你要我怎么做才肯放了他啊？上一次，你为流年向我提出三个条件，我答应了，也做到了。但是你呢？你却变卦。这一次，你为了青雨来跟我谈条件。我就警告过你，我这个人最不能容忍的就是欺骗。你骗过我一次，千万不要有第二次
，否则的话，后果会很严重。但是最后，你还是骗了我，彩青，你把我对你的耐心，全都耗尽了。少林，错都在我，错都在我，都是我的错。我求求你了，你怎么惩罚我都可以，可是你放了青羽，你放了青羽吧，我以后再也不见他了，我以后再也不要见他了。我不仅仅是要你陪在我身边，我还要你做我的女人，和我同床共枕，生儿育女。事情我都清楚了，只是这件事情，虽然大家都知道究竟是怎么回事，但是这层窗户纸最好还是不要捅破的好。我呢，也只能装作什么都不知道。可这件事情还必须要有人出来承担责任，你还是替少爷背了这个黑锅吧。你愿意吗？我愿意，请夫人成全。来人呐！我告诉你，我就算是死，也不能让你嫁给这个衣冠禽兽。嗯、小青雨，你到了现在嘴还是这么硬。我才相信，你和他真的是一刀两断。